Bethesda Full Gospel Ministries presents Bethesda Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Madhati Aradhana Prati Adhivaram Bodhayam Yenimidhi Gantan Unni Padhi Gantla Paragam Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedhiruga Sri Advikatla Joseph Mariyu Martha Magarla School Avaranalu Jargu Rendava Arathana Prati Adivaram Vodhim Padikantanundi Majanam Vandikantavaraku Vijayavada Krishna Lanka Fire Station Yedru Downlu Pitivari Vidhi Betesta Mandiramandu Jargu Modava Arathana Department of Docker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedur Sandilu Kuduvaipuna Rendava Sandilogala Sri Viranjaniya General Stores Yedur Sandinandu Petiruju Sainthram Argantla Mopenishal Nundi Yenimidikantla Mopenishal Varaku Betesta Mandiranandu Arathana Jargu Prati Adivaram Vod Abhishekha Swastata Prathana Prati Sarivaram Vodim Padigantla Nundi Vodikanta Varaku Krishna Laka Fire Station Yedru Downlu, Pedivari Vithilogara, Betesta Mandiramandu Rogula Kurku, Yesu Raktamutu, Abishakinji, Swastata Pratana Luce Vernu, Shakti Vantamina Stuti Arathana, Balamina Waki Sandesam, Swastata Rumaru, Adbutamu, Ire Mandiramanaku, Velani Varaiti, Randi, Prabhuto Kalasi Aradida, Daivikamina Asir Vadalu Ponduda Nivuga Oh, 
మన దేవుడు ఎంత సమర్థుడు అంటే మనకు మనకు పట్టజాలనంత విస్తారంగా ఇవ్వగలిగిన సమర్థుడు నమ్ముతున్న చప్పలు కూడా దేవుని స్తోత్రం చేయలేదు ఆయన అబండెంట్లీ ఇవ్వటానికి ఆయన సమర్థుడు ఇక రెండవ మాట నేను చెప్తున్నానండి అదేంటంటే ఏపీ ఎల్ఈ ఈ నాలుగులో మొదటిది అయిపోయింది రెండో దానికి వస్తున్నా ఈజ్ బౌంటిఫుల్లీ గివర్ బౌంటిఫుల్లీ అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే లిబరల్లీ అంటారు చూడండి ఫ్రీలీ అంటారు చూడండి జనరస్లీ అంటారు చూడండి అంటే అది ఎలా అంటే కొంతమంది వాళ్ళ చేతికి ఇముక ఉండదండి అంటారు మీరు ఇప్పుడు గమనించారా చేతికి ఇముక ఉండదండి బా చాలా ధారాళంగా చేస్తారండి ఏది అంటే ఎలాగా ధారాళంగా అసలు ఎంత ఇస్తున్నారో ఎలా చేస్తున్నారో కూడా తెలియనంత ధారాళంగా వాళ్ళు అలా ఇవ్వగలగటానికి మనిషికి సత్తా లేదు కానీ ఆయన ఒక్కడే చేయగలడు అలాగా హలో ఆయన ఒక్కడే చేయగలడు మనిషికి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయండి అంతకన్నా ధారాళం ఇస్తే రేపొద్దు నీళ్ళు అడుక్కోవాలి అది మనిషి పరిస్థితి కానీ అలా దారాలం ఇవ్వగలిగినాడు ఆయన ఒక్కడే ఆయన గురించి ఒక మాట రాయబడుంది ఆయన ఎలా ఇస్తాడంటే ఆయన తిరిగి వచ్చే వాళ్ళకి ఫిలిప్పిన్లకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయంలో పంతొమ్మిదో వచ్చినలు కాగా దేవుడు తన ఐశ్వర్యము చెప్పున క్రీస్తు ఏసునందు మహిమలో మీ ప్రతి అవసరత చూడండి చూడండి అక్కడ ఏమండి దేవుడు తన ఐశ్వర్యం చెప్పున ఎవరు ఐశ్వర్యం చెప్పున మళ్ళీ చెప్పాలి ఎవరు ఐశ్వర్యం చెప్పిన ఆయన ఎంత ఐశ్వర్యవంతుడు అంటే ప్రస్తుతానికి ప్రపంచంలో బిల్గేట్ ఐశ్వర్యవంతుడు అనుకుంటా బిల్గేట్ ఐశ్వర్యవంతుడు బిల్గేట్ని ఒక మీటింగ్కి పిలిచి 
హెచ్ఏవి ఉన్న వాళ్ళ మీటింగ్కి పిలిచి ఆ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్కి పిలిచి ఆయనకి మైక్ ఇచ్చి మా వాళ్ళు ఇదిగో మా భారతదేశంలో ఎంతమంది ఎఫెక్ట్ అయిపోయారు తల్లిదండ్రులు లేని వాళ్ళు అయిపోయారు ఇంతమంది పిల్లలు అనాథలు అయిపోయారు అని దాని గురించి కొంత మెసేజ్ ఇచ్చి ఆ తర్వాత ఆయన చేతికి ఇచ్చి మరి మీరు ఏం మాట్లాడతారంటే ఆయన కూడా మాట్లాడి మన భారతదేశంలో ఎయిడ్స్ పేషెంట్స్కి ఆయన ఇచ్చిన ఆ వరం ఎంత అంటే రెండు వందల యాభై కోట్ల డాలర్లు ఇచ్చాడంట అండి ఎయిడ్స్ పేషెంట్స్కి ఎంత అండి రెండు వందల యాభై కోట్ల డాలర్లు రూపాయలు కాదు అంటే ఒక డాలర్ అంటే అరవై రూపాయలు అట్లాంటి రెండు వందల యాభై కోట్లు ఇచ్చాడు అంటే ఒకసారి ఊహించండి ఓరి నాయనో అంటే ఆయన ఐశ్వర్యం అలాంటిది ఒకవేళ అదే హెచ్ఐవి పేషెంట్స్ తల్లి తండ్రి లేని వాళ్ళు పిల్లలు అనాది పిల్లలు ఏదైనా మీ దగ్గరకు వచ్చి ఇవ్వమంటే మీరు ఎంత ఇస్తారు కొంతమంది పది ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది వంద ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది ఐదు వందలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు అది కూడా చాలా తక్కువ ఇంతమందిలో ఒక వంద ఇచ్చేవాళ్ళు ఒక ఐదుగురు ఉంటే వెయ్యి ఇచ్చేవాళ్ళు ఒక్కళ్ళు కానీ ఇద్దరు కానీ ఉంటే పదివేలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఒక్కలైనా ఉంటారంటే అసలు ఎవరు అది మన స్థాయి ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ స్థాయి మాట్లాడతానికి క్షమించండి మీ స్థాయి లెంచటానికి కాదు ఇక నేను మాట్లాడేది మానవునికి అంటూ ఒక స్థాయి ఉంది ఆ స్థాయిని మించి ఇవ్వలేడు కానీ దేవుని స్థాయి ఆయన అంత ఐశ్వర్యవంతుడు ముల్లోకాల్లో కూడా ఎవరు ఆయన ఐశ్వర్యం చెప్పున ఆయన మహిమలో అలా చేయబెడతాడు అలా మన అక్కర తీరుస్తాడండి హలలోయ సమృద్ధి అంతే అలా తీసి బైబిల్లో మాట రాయబడింది ఆయన బైబిల్లో మాట విప్పిలి విప్పి ప్రతి జీవి కోరికను తీర్చును అని రాయబడింది అంటే ఆయన తన గుప్పిని అలా విప్పి ప్రతి జీవి కోరికను తీర్చే దేవుడు ప్రైజలా ఈరోజు ఆయన గుప్పిలి ఎంత గొప్పదో ఎంత గొప్పదో ఓసారి అంట ఒక చీమ దానికి మాటలు వచ్చినాయి అంట జాగ్రత్త వినండి చీమకి ఏమొచ్చినాయి మనలాగా మాట్లాడే మాటలు వచ్చినాయి అంట ఆది లక్ష్మమ్మ గారి దగ్గర అలాంటి పెద్ద దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ 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 ఆది లక్ష్మమ్మ గారు నువ్వు చాలా ధర్మాత్మరాలవి పుణ్యాత్మరాలవి చాలా నువ్వు అట్లాగా చాలా ఎట్లాగా అని ఆ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ పద్దాక అంత దూరం వెళ్ళి ఇంత దూరం నేను రాలేకపోతున్నాను చాలా కష్టం అవుతుంది ఈ లోపల ఎవరొకరు తొక్కేస్తున్నారు నాకు మామూలుగా ఉండలేదు కాస్త ఏమైనా కొన్ని కొన్ని బియ్యం గింజలు ఇయ్యమ్మా అని అడిగింది నాకు అడిగేటప్పటికి అప్పుడు ఆ ధర్మాత్మరాలకి ఒక ఆశ కలిగింది ఏంటంటే సరే ఇస్తాలే అని ఆమె దగ్గరున్న బస్తాల బియ్యంలో అలా చేయబెట్టి ఒక గుప్పిళ్ళు తీసి అలా వేసిందంట ఇప్పుడు ఈ గుప్పులి ఎన్నాళ్ళు తింటుంది ఇది చాలా కాలం వచ్చేస్తుంది అంతే అంటారు కాదంటారు ఆది లక్ష్మమ్మ గారు గుప్పిళ్ళే ఈ జీవి కోరికను అంత కాలం తీర్చగలిగితే మన దేవుని గుప్పిళ్ళు ఇంకెంత పెద్దదో ఒకసారి ఊహించండి ఆయన తన గుప్పిళ్ళు విప్పి ప్రతి జీవి కోరికను తీర్చే దేవుడు హలలోయా హలలోయా గుప్పిళ్ళు విప్పాడంటే చాలు మన మనకున్న కోరికలన్నీ తీరిపోతాయి మనకున్న సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయి అలా జనరస్గా అలా లిబరల్గా లేకపోతే అలా ఫ్రీగా అంత బౌంటిఫుల్గా ఇవ్వగలిగిన వాడు ఆయన ఒక్కడేనండి హలలోయ అంటారు చూడండి ఆ చేతికి ఎముక అనేది అసలు వాళ్ళు ఇవ్వగలిగినంత ఎవరు ఈ రోజున దేవుడు మన కోసం అలా ఇవ్వటానికి స్థలానికి తెచ్చాడని నేను నమ్ముతున్నాను అంత జనరస్గా ఇవ్వబోతున్నాడు ఈ రోజున హలలోయ హలలోయ ఏమండి ఆయన ఇవ్వాలనుకుంటే ఆయన చేయాలనుకుంటే ఎలా చేస్తాడో మీకు మాట చెప్తా మూడు రోజులు ఎక్దాటి ప్రసంగం చేశాడు ప్రసంగం అయిపోయింది వీళ్ళందరికీ ఏదైనా పెట్టి పంపించాలి వీళ్ళని తృప్తిపరిచి పంపించాలి అనుకున్నాడు ఏసయ్య అనుకొని ఫిలిప్ను పిలిచి వీళ్ళకి ఏదైనా రెడీ చేయన్నాడు అయ్యా ఇక్కడ అడవిలో ఉన్నాం కొండ మీద ఉన్నాం ఏం రెడీ చేస్తాం వాళ్ళకి ప్రార్థిస్ పంపించే అన్నాడు నూనెను వాళ్ళందరినీ తృప్తిపరిచి పంపించాలి ఎవరిని ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎవరిని తృప్తిపరచాలనుకున్నాడు ఆయన ఇంట్రెస్ట్గా కూర్చొని మూడు రోజులైనా వాక్యం ఇంట్రెస్ట్గా విన్నవాళ్ళని అంటే ఎవరిని తృప్తిపరచాలనుకుంటాడు తెలుసు ఆయన శ్రద్ధగా వాక్యం వినటం అంటే దేవునికి చాలా ఇష్టం చాలా ఇష్టం అయితే ఆ వాక్యం అంటే కష్టం అంటే దేవుడు మన కోరిక తీర్చలేడు అక్కడ మూడు రోజులు ఎగ్జాక్ట్గా కూర్చొని వింటున్న వీళ్ళ కోరిక తీర్చాలని వాళ్ళ ఆశలు తీర్చాలనుకున్నాడు ఈరోజు మీ ఆశలు తీర్చబోతున్నాడు దేవుడు మీ కోరిక తీర్చబోతున్నాడు అది కూడా ఎలాగో చెప్పన మీరు ఊహించరు మీరు ఊహించరు అలా తీర్చబోతున్నాడు అంత జనరస్గా అంత బౌంటిఫుల్గా అసలు అలా అలా విప్పాడంటే మీ కోరికలన్నీ తీరిపోతాడు అంతే హలలోయ 
కాబట్టి అలా ఆయన తీర్చాలని అక్కడ అనుకోవటానికి గల కారణం మూడు రోజులు కూర్చొని పగలు రాత్రి కూడా తేడా తెలియకుండా వాళ్ళు కూర్చొని అలాగే విన్నారంట విన్నారు 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 మూడు రోజులు అయిన తర్వాత ఇప్పుడు అన్నాడు వీళ్ళ కోరికలు తీర్చి పంపేయాలి వీళ్ళ తృప్తి పరిచి పంపేయాలి అనుకుంటున్నాను అన్నాడు ఏమీ లేదు అక్కడ అక్కడ ఒక చిన్న మూట తీసుకొచ్చి ఐదు రోటుల నుండి చిన్న చేపలు ఉన్న మూట తీసుకొచ్చి ఆయన చేతిలో పెట్టారు దాన్ని ఆయన తీసుకున్నాడు వాటిని బ్లెస్ చేశాడు ఏమండి దేవుడు నీకున్న చిన్న మొత్తాన్ని బ్లెస్ చేస్తే నీ అవసరతలన్నీ తీరగా ఇంకా మిగిలినట్టుగా దేవుడు చేయగలడు అది ఆయన ఒక్కనికే సాధ్యం ఏమండి నీకున్నది చిన్న మూట కావచ్చు నీ అక్కడ తీరటానికి ఇంపాసిబుల్ కావచ్చు కానీ ఆ చిన్న మూటనే దేవుడు బ్లెస్ చేస్తే చాలు పరిస్థితి మారిపోద్ది ఆయన ఆ చిన్న మూటను బ్లెస్ చేశాడండి బ్లెస్ చేసి వాటిని అక్కడ ముక్కలు చేసి కుప్పగా వేశాడు ఇప్పుడు ఈ కుప్ప తీసుకెళ్ళి పెట్టనే అన్నాడు అది కూడా ఎలాగో చెప్పనా తృప్తిగా ఎవడు కొరతగా వెళ్ళకూడదు ఇక్కడ నుండి తృప్తిగా అందరికి పెట్టండి అన్నాడు వారు తీస్తున్న కొలది ఆ కొప్ప ఏమవుతుంది పెరిగిపోతా ఉంది ఎంత పెరిగిపోయిందంటే చివరి వ్యక్తి వరకు ఇక చాలు బాబు నా వల్ల కాదయ్యాక చాలు అనే వరకు వాళ్ళందరికీ తృప్తిగా పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎంత మిగిలింది అక్కడ ఇంకా పన్నెండు గంపలు అసలు ఇంతకు ముందు అక్కడ ఉన్నది ఎంత ఐదు రొట్టెలు రెండు ఒక గంపకు ఒక మూల కూడా రానంత మొత్తాన్ని అందరు తినగా ఇంకా పన్నెండు గంపలు మిగిలేటట్టు చేశాడంటే అది ఆయనకు ఆయన మాత్రమే సాటి హలలూయ హలలూయ మన దేవుడు అలా ఇవ్వగలిగిన గివర్ అండి ఆయన బౌంటిఫుల్ గివర్ అని అందుకే ముందే చెప్పాను ఆయన అలా ఇవ్వగలిగిన సామర్థ్యం ఆయనకే ఉంది ఈరోజు ఎలా ఉంది మీ పరిస్థితి చాలి చాలని జీతాలతో చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఈ బతుకు బండిని ఈడ్చుకు రాలేక మీలో మీరు నలిగిపోతూ సతమతం అయిపోతున్నారా మీ చిన్ని మొత్తాన్ని దేవుడు ఈరోజు ఆశీర్వదించబోతున్నాడు మీ చిన్న జీతాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించబోతున్నాడు మీ చిన్న కుటుంబ వ్యవస్థను దేవుడు ఆశీర్వదించబోతున్నాడు దేవుడు ఈ రోజు నుండి మీకు జనరస్గా ఇవ్వబోతున్నాడు ఆమెను చెప్పండి నమ్మిన వాళ్ళు మాత్రమే చెప్పండి కొట్టండి జనరస్గా దేవుడు నాకు ఇవ్వబోతున్నాడు బౌంటిఫుల్గా ఇవ్వబోతున్నాడు అన్నవాళ్ళే హలలూయా హలలూయా ఇలా చెప్పాలండి ఇక చాలా మాటలు ఇందాక ఒక మాట గుర్తు చేయాలి పేతురికి కొన్ని చేపలు అయితే తను అక్కడ తీరిపోద్ది కానీ పేతురికి ఎన్ని చేపలు ఇచ్చాడు ఈరోజు మీకు కొన్ని అయితే మీ అవసరం తీరిపోద్ది అవసరం తీరే వరకు కాదు మీకు విస్తారంగా ఇవ్వటానికి ప్రభు సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆమెను చెప్పండి దావిద్ భక్తుడు ఇరవై మూడో కీర్తనలు ఏమంటాడు యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి అంటూ ఏమంటాడు పచ్చిక గల చోట్ల ఆయన నన్ను పరుణ చేస్తున్నాడు శాంతికరమైన జలముల యొద్దకు నన్ను నడిపించుతున్నాడు నా ప్రాణములకు ఆయన శాద తీర్చుతున్నాడు అబ్బా అంటే ఈ ప్రాణానికి శాద తీరిపోద్ది కంతే పచ్చిక గల చోట్లకు తీసుకువెళ్తాడు అక్కడ పరుణ పెడతాడు అసలు నీకు ఏ లోటు రానివాడు ఎందుకంటే ఆయన మన కాపరి ఈరోజు ఎరిగి ఉన్నారా ఆయన గురించి మొదటి మాట ఈరోజు మన దేవుడిని గురించి మనం ఎరిగి ఉండాలి మన దేవుడు ఎలాంటి వాడు అంటే అబ్బండెంట్లీ గివర్ ఆయన రెండవది బౌంటిఫుల్లీ గివర్ ఇక మూడవ మాట నాలుగో మాట త్వర త్వరగా నేను చెప్పి నేను ముగించాలని ఆశపడుతున్నా అదేంటంటే హీఈస్ లవింగ్లీ ఏబుల్ గాడ్ ఏంటండి ఏ ఏ విషయంలో లవింగ్లీ అంటే ఆయన ప్రేమ చూపించటంలో ప్రేమగా ఇవ్వటం విషయంలో ఆయనకు ఆయనే సాటి ఏమండి ఆయన ఎంత ప్రేమ గలవాడంటే తనకున్న ఏకైక కుమారుని లోకానికి మన కోసం పంపించాడండి ఎంత ప్రేమ అండి రెండో కుమారుడు కాదు అక్కడ మనం చూస్తాం మూడవ అధ్యాయము యోహాన్ శుభార్త పదహారవ వచ్చినలో దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించాను ఎంత ప్రేమించాను అందరూ చెప్పండి ఎంతో ప్రేమించాను అంటూ ఆ తర్వాత అంటాడు కాగా తన అద్వితీయ కుమారుని అందు అంటే ఏ కుమారుడు అద్వితీయ అంటే దాని అర్థం ఏంటి ద్వితీయుడు కానీ అంటే రెండో వాడు కాదు వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ తన అద్వితీయ కుమారుని అందు విశ్వాసం ఉంచు ప్రతి వాడు నశింపక నిత్య జీవము పొందినట్లు దేవుడు ఆయనను మనకు అనుగ్రహించను అంటే ద్వితీయుడు కానీ ఏకైక కుమారుణ్ణి మన కోసం దేవుడు పంపించాడండి ఎందుకంటే ఆ దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి ఇప్పుడు ఆ ఏకైక కుమారుడు ఏం చేశాడు తెలుసా తనకున్న ఒక్కగానొక్క ప్రాణాన్ని మనందరి కోసం ఇచ్చేశాడండి అంటే దేవుడు ప్రేమ అంటే ఏంటో దాని నిర్వచనం చెప్పాడు అదే యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయంలో పదహారో వచ్చిన అంటాడు దేవుడు మన కోసం తన ప్రాణం పెట్టను ప్రాణం పెట్టను అంటే అక్కడ ఒక మాట అంటాడు ఇందును బట్టి ప్రేమ అంటే ఏంటో మనకి తెలుస్తుంది అంటే ప్రేమకు నిర్వచనం ఏంటో చూపించాడు ఎంత ప్రేమ అంటే ప్రాణమే పెట్టేశాడు ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉండగా మనం ఇంకను దేవుని ప్రేమ మన ఎలా వెల్లడి అయింది అది ఎట్లనగా మనం ఇంకను పాపులమై ఉండగా ఆయన మనల్ని ప్రేమించాను ఐదవ అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన అనుకుంటా రోమా పత్రికలో ఈ మాట మనం చూస్తాం అంటే ఇంకా పాపులుగా ఉండగానే మన కోసం ప్రాణం పెట్టాడు ఎంత ప్రేమ గలవాడండి మన మంచి వాళ్ళు మనకి కాదు ఆయన మన 
మనల్ని ప్రేమించడానికి గల కారణం మన అర్హతలు కాదు మనం ఇంకా పాపులుగా ఉండగానే ఆ కింద అంటాడు మనం బలహీనమై ఉండగా ఆయన మనల్ని ప్రేమించాడు ఆవిడ మన పట్ల ఆయన చూపించిన ప్రేమ ఎంత గొప్పదంటే ఆయన ప్రేమను గురించి మీకు చెప్తున్నాను మనల్ని ధనవంతులు చేయాలనిపించింది ఆయనకి ఆయన ధనవంతుడు ఆయన ధనంలో ఆయన లాంటి వాడు ఎవరు లేరు ఆయన అంత ధనవంతుడు అయ్యండి మీరు తన దారిద్రం వల్ల ధనవంతులు కావాలని మీకోసం దరిద్రుడు ఆయను అనే మాట మనం చదువుతాం అంటే మనల్ని ధనవంతులు చేయడానికి ఆయన దరిద్రుడు అయిపోయాడంట ఎవరైనా ఎంత ప్రేమించిన వాళ్ళు ఉన్నారా మనల్ని బ్రతికించడానికి ప్రాణం ఇచ్చిన ప్రేమ ఆయనది మనల్ని ధనవంతులను చేయడానికి మన కోసం దరిద్రం అయిపోయిన ప్రేమ ఆయనది ఇంకో మాట ఆశీర్వాదానికి మనల్ని వారసులుగా చేయాలనుకున్నాడు ఆ వారసులుగా చేయాలనుకొని ఆయన చేసిన పని ఏంటో చెప్పిన మన మన కోసం ఆయన శాపగ్రస్తుడై మనల్ని ఆశీర్వాదానికి వారసులుగా చేశాడు బా ఏం ప్రేమ అండి అసలు ఎవరైనా ఇలా ప్రేమించే వాళ్ళు మీకు ఉన్నారా మీ తల్లిదండ్రులు కానీ మీ అన్నదమ్ములు కానీ మీ బంధువులు కానీ మీ స్నేహితులు కానీ ఎంత ప్రేమ ఎక్కడైనా చూచారా ఎవరైనా ఎంత ప్రేమించారు మనల్ని స్వస్థపరచడానికి ఆయన దెబ్బలు పట్టడం ఏంటండి మనకు అవమానాలు తొలగించడానికి మన కోసం ఆయన అవమానాలు భరించడం ఏంటండి మనకు మహిమ వస్త్రాలు ఇవ్వడానికి ఆయన వస్త్రహీనుడు అవ్వటం ఏంటండి మనకి ఈ జీవ కిరీటాన్ని ఇవ్వడానికి ఆయన ముళ్ళ కిరీటం ధరించడం ఏంటండి మన ధనవంతులు చేయడానికి ఆయన దరిద్రులు పోవటం ఏంటండి ఏమండి మనల్ని ఆశీర్వాదానికి వారసులు చేయడానికి మన కోసం శాపగ్రస్తులు అవటం ఏంటండి ఇంకొక మాటలు అల్టిమేట్గా చెప్పాలంటే మనల్ని నిత్య జీవం పొందటానికి జీవింపజేయడానికి మన కోసం ఆ మరణంలోనికి ఆయన వెళ్ళిపోవటం ఏంటండి ఇంత ప్రేమ ఎవరి దగ్గర అయినా చూచారా ఆయన ఎంత ప్రేమ అంటే ఈజ్ లవింగ్లీ ఏబుల్ గాడ్ చప్పలు కూడా ఒకసారి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిదాం హలలోయా హలలోయా ఇప్పుడు ఆ దేవుడు గురించి ఇంకొక మాట కొంచెం ముందుకు చెప్తున్నాను చూడండి ఎప్పుడు రాసిన ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచ్చిన ఒకసారి చూడండి ఈయన తన ద్వారా దేవుని యొక్కకు వచ్చు వారి పక్షమున విజ్ఞా పనము చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచున్నాడు కనుక వారిని సంపూర్ణముగా రక్షించుటకు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు సమర్థుడై ఉన్నాడు ఈ దేవుడు ఎలాంటి వాడంటే ఇప్పుడు ఇన్ని చేసిన దేవుడు తన ద్వారా దేవుని వద్దకు వచ్చు వారి పక్షమున ఆయన నిరంతరం ఏం చేస్తున్నాడంట మనము ఎవరి ఎవరి పేరు చెప్పుకొని ప్రాంతం అంతా చెప్తాం ఈ మనములన్నీయో ఏసు నామమున ఎవరి పేరు చెప్తున్నాం ఎవరికి చెబుతున్నాం తండ్రికి చెబుతున్నాం ఈ మనములన్నీ ఏసు నామమున అడుగుచున్నాం తండ్రి అంటే ఇప్పుడు ఆయన ద్వారా తండ్రి దగ్గరికి ఎవరైతే వచ్చి ప్రార్థన చేస్తారో వాళ్ళందరి తరపున ఇప్పుడు ఆయన విజ్ఞాపన చేస్తాడంట అయ్యా ఏసు రత్నం గారయ్యా ఆయన కాపాడయ్యా అని ఇప్పుడు ఈయన ఎవరి పేరు చెప్పారు ఏసైన గురించి చెప్పారు ఏసు ద్వారా వచ్చానయ్యా నీ దగ్గరికి ఇప్పుడు ఆయన విజ్ఞాపన చేస్తారంట అయ్యా ఈయన నా మనిషేనయ్యా ఈయన కాపాడయ్యా ఇప్పుడు మనందరం ఎవరి మనుషులు ఆయన తరపు వాళ్ళం మన తరపున ఆయన విజ్ఞాపన చేయటానికి నిరంతరం మన పక్షాన తండ్రి దగ్గర ఉన్నవాడు ఆయన హలలుయా ఆయన ఏబుల్ ఆయన ఏబుల్ ఎంత ప్రేమామయుడు అండి ఎంత ప్రేమామయుడు రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో ముప్పై రెండో వచ్చినలో మనం పరిశీలిస్తే ఇట్లుండగా ఏమందును దేవుడు మన పక్షమున ఉండగా మనకు విరోధెవడు తన సొంత కుమారుని అనుగ్రహించుటకు వెనుక తీయక మనందరి కొరకు ఆయనను అప్పగించిన వాడు ఆయనతో పాటు సమస్తమును మనకెందుకు అనుగ్రహింపడు సమస్తం ఎందుకు ఇవ్వడం దేవుణ్ణి ఇచ్చేసాడు అన్ని ఇచ్చేసాడు ఇప్పుడు ఎంత ప్రేమించేవాడు మీరు అడగాలే కానీ మీకు అన్ని సమస్తం ఇస్తాడు కాబట్టి ఈరోజు మీరు నమ్మండి హీ ఈస్ లవింగ్లీ ఏబుల్ గాడ్ అంటే ఎంత ప్రేమించటంలో ఆయన ఆయన లాంటి ప్రేమ మరి ఎవరి దగ్గర ఎవరి దగ్గర మీరు చూచారేమో నేను మాత్రం ఎవరి దగ్గర చూడలేదు ఎందుకంటే ఇన్ని చెప్పాను నేను ఇన్ని చేయటంలో ఎంత ప్రేమించటంలో ఆయనకు ఆయనే సాటి కాబట్టి ఆయన ప్రేమించుతూ మనం ఒక మాట అందాం ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నానయ్యా దయచేసి నాకు కూడా సహాయం చేయండి ఆమె ఇక లాస్ట్ మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను అదేంటంటే ఎటర్నల్లీ ఏబుల్ గాడ్ ఏబిఎల్ఈ చెప్తున్నాను కదా ఇక లాస్ట్ మాట ఏబిఎల్ ఏ ఏ అంటే మాట అబండెంట్లీ గివింగ్ విషయంలో ఆయన ఏబుల్ బి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి బౌంటిఫుల్లీ గివింగ్ విషయంలో ఆయన ఏబుల్ గాడ్ మూడవది లవింగ్లీ గివింగ్ విషయంలో ఆయన ఏబుల్ గాడ్ ఇక నాలుగో మాట చెప్తున్నాను ఎటర్నల్లీ ఏబుల్ దీని గురించి చెప్పాలంటే ఎటర్నిటీ అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే నిత్యత్వము అని నిత్యము ఉండేటట్టుగా ఇవ్వగలిగిన వాడు ఆయనేనండి ఈ లోకంలో ఎవరు ఇచ్చినా సరే కొన్నాళ్ళ వరకే కొంతవరకే కానీ ఈ దేవుడు చేసింది ఏదైనా సరే నిత్యం ఉండేది ఆకాశం ఎవరు చేశారు భూమి ఎవరు చేశారు ఈ భూమిలో మనకు కళ్ళకు కనపడే సృష్టి అంతా ఎవరు చేశారు అవన్నీ 
మన పూర్వం ఉన్నాయా మనతోనే ఉన్నాయా మన పూర్వం ఉన్నాయి మన తల్లిదండ్రులు మన తాతలు మన ముత్తాతలు ఎప్పటి నుండో ఏమని అందరికన్నా అన్నిటికన్నా ముందు నుండి ఉన్నాయి మనం చూస్తున్న సూర్యుడు మనం చూస్తున్న చంద్రుడు మనం చూస్తున్న నక్షత్రాలు మనం చూస్తున్న నదులు మనం చూస్తున్న సముద్రాలు ఈ సృష్టిలో ఏమేమైతే చూస్తున్నామో అన్నీ ఎప్పటి నుండో దాని తర్వాతే మనం వచ్చాం మనం అందరం అంతమవుతాం కానీ అది మాత్రం నిత్యము అంటే ఏ దేవుడు చేసేది ఏదైనా నిత్యం ఉండేదే మనిషి చేసేది వాళ్ళు ఉంటే రేపు ఏమైతుందో తెలియదు అది కానీ దేవుడు చేసేది ఎప్పుడు నిత్యం ఉండేది దేవుడు ఇచ్చేది కూడా ఎప్పుడు ఈరోజు మీకు ఇచ్చే ఆ దేవుడు నిత్యం ఉండే బహుమతులు మీకు ఆయన ఇవ్వబోతున్నాడు ఆమె చెప్పండి నిత్యము ఉండే బహుమతులు హెబ్రిడ్ రాసిన పత్రికలో పదమూడవ అధ్యాయంలో ఎనిమిదో వచ్చిలో మనం చూస్తే మన దేవుడు నిన్న నేడు నిరంతరము ఏక రీతిగా ఉన్న దేవుడు ఎలాంటి దేవుడు ఆయన నిన్న ఉన్నాడాయన నేడు ఉన్నాడాయన రేపు ఉంటాడాయన నిరంతరము ఉంటాడాయన ఆయన ఇచ్చేవి కూడా ఎప్పుడు ఉండేవే మనకి ఇస్తాడు ఆయన హలలోయ రేపొద్దున్న ఈ భూమి ఆకాశం అన్నీ మార్పు చెందొచ్చేమో కానీ ఆయన నమ్ముకున్న వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడు ఉంటాడండి హలలోయ కాబట్టి మనకి ఎప్పుడు ఉండే బహుమతులు ఇస్తాడు రేపొద్దున్న ఎప్పుడు ఉండే రాజ్యానికి మనం తీసుకుని వెళతాడు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఈ భూమి ఆకాశం మొత్తం గతించుకోవచ్చు కానీ ఆయన పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళిన వాడు మాత్రం ఎప్పుడు గతించడు నిత్యం ఉంటాడు ఆయనతో పాటు ఆనందిస్తాడు అలా నిత్యం ఉండే ఆ రాజ్యములో కృపగల దేవుడు మనల్ని ఉంచబోతున్నాడు చెప్పలు కొట్టోసారి దేవుని స్తోత్రం చెడదాం హలలో యా నిత్యం ఉండే భాగ్యం ఆయన మాత్రమే ఇవ్వగలడు ఇక్కడిచ్చేవి నిత్యము ఉంటాయి రేపొద్దున మనల్ని నిత్యం ఉండే రాజ్యాన్ని తీసుకువెళ్తాడు ఇక మరణం ఉన్నదు యోహాన్ శుభార్త ఐదో అధ్యాయంలో ఇరవై నాలుగు వచ్చిన ఒక మాట రాయబడి ఉంది నా మాట విని నన్ను పంపిన వాని అందు విశ్వాసం ఉంచువాడు నిత్య జీవము గలవాడు వాడు తీర్పులోనికి రాక మరణములో నుండి జీవములోనికి దాటి ఉన్నాడని మీతో నిశ్చయముగా చెబుతున్నాను అంటే ఒక వ్యక్తి మరణములో నుండి జీవములోనికి దాటిపోయి నిత్యము జీవించే భాగ్యం కలగాలంటే దేవుని మాట శ్రద్ధగా విని ఆయన ఎందు విశ్వాసము తెచ్చే చాలు మనము నిత్యము జీవించే భాగ్యాన్ని ప్రభు మనకు అనుగ్రహించబోతున్నాడు ఆమెను చెప్పండి ఇప్పుడు నాలుగు మాటలు మీరు విన్నారు ఈ నాలుగు మన జీవితంలో చేయటానికి హీజ్ ఏబుల్ గాడ్ ఆయన సమర్థుడైన దేవుడు స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగుతుంది ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పటమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగును స్థుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగును మా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టి నగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగ గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తం గారు స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలాంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దివారి వీధిలో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట డొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ గారి కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల బెతస్తా మందిరం నందు జరుగును శ్రీల కోడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినార్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకముగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం ఇష్టలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టి నగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకముగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అందరికీ నా ఉన్నాను